the fuck Halloween? Ah, c'est enfin l'Halloween, le temps de l'année où qu'on va tout dépasser trop d'argent sur un costume qu'on va juste finir par probablement sacrer dans un bac à costume dans la cave. C'est aussi le temps de l'année de voir c'est quel ton voisin préféré, parce qu'on s'entend que ton voisin qui te donne des petits raisins secs, c'est plus ton préféré sur le bloc. Puis là, tu vas pas te sentir coupable si jamais ton chien va chier dans ses plates-bandes, quand toi il m'a donné des petits raisins secs. C'est aussi le temps de l'année qu'il faut que tu checkes chaque bord que quatre des lames de rasoir. Ben c'est le fun Halloween, on voit des gens jeunes pis moins jeunes se déguiser. Pis en passant, j'espère que vous aimez mon costume d'Halloween. Euh, ouais, je suis euh, dans l'école des sorciers de Harry Potter. Euh, voici euh, ben, ma baguette magique. Ma banque à la bras. Pis quand j'y pense, l'Halloween c'est le seul temps de l'année où que des jeunes déguisés qui promènent bien rire pis y'a pas un parent qui dit rien. C'est weird quand j'y pense, à cause si y avait quelqu'un qui se promenait avec un masque pis une chaîne sort au plein milieu du mois de mars, je pense pas que les petites madame y ouvriraient leur porte pour lui donner des bonbons. En Halloween, y a trois types de personnes. Pour les besoins de la cause, on va y nommer les All Out, les Mathieu, pis les gens normaux. Les All Out, c'est ceux qui décident toujours de se déguiser avec huit autres de ces gens. C'est la gang qui arrive toujours comme des groupes de Ninja Turtles. C'est aussi la gang que leur mère leur suit en fourgonnet quand ils font du porte à porte. Puis ils vont préférablement, après d'avoir fini de ravager tout un quartier, ils vont aller dans un autre quartier préférablement riche à cause que eux autres des petits bonbons de Paula, c'est pas pour eux autres. Les Horror, c'est aussi eux autres qui connaissent toutes les chansons à sa lance lorsqu'ils viennent cogner à ta porte. Puis toi, ça t'a juste de prendre ton pot de bonbons, le vider, le tourner de bord, pis sacrer un coup de bol dans la face! Pis si jamais vous faites l'erreur de faire un bol de bonbons dehors ou que vous écrivez, prenez juste un bonbon, ben ces kids-là, ils vont tous les voler. Mais, mais pour être honnête, y était où ton raisonnement quand t'as mis ce bol-là dehors? Tu t'es dit, ben, si les jeunes s'habillent comme leurs héros, donc ils vont agir comme leurs héros. Ben non, si Batman y voit un bol plein de bonbons, il va y prendre Batman One sur Batman Take. Voulez-vous voir un tour de magie? Je vais faire disparaître ma baguette magique. Disparu. Là, il y a les matures. Les matures, pour être honnête, c'est mes préférés. C'est eux qui arrivent à l'école avec un chandail blanc fait très dernière minute maison où ils ont juste écrit en beau Sharpie noir BOU! Mais mes matures préférées, c'est celles en cinquième et sixième année qui, au lieu d'aller courir l'Halloween avec les autres jeunes, ils décident de donner les bonbons. Puis là, ils font sentir à tous les vieux du secondaire qui passent encore l'Halloween comme s'ils sont plus à leur place. Puis là, ils rentrent dans un mode de questionnement philosophique par rapport à leur vie. Est-ce que je suis trop vieux pour être une coccinelle? Quand j'y pense, le Halloween, ça doit être le temps préféré aux diabétiques qui ont pas assez de sucre. T'sais, c'est comme de l'assurance chômage, mais pour le diabète. Finalement, il y a les normaux. T'sais, ceux qui vont au Value Village une coupe de jours avant l'Halloween pour s'acheter ou se faire un petit costume. Puis ils vont dépenser comme 15-20 piastres le costume. Ils vont se faire des costumes typiques, comme Waldo, un vampire, Rouenland. Ouais, c'est ça, là, c'est... C'est ça, normaux. Plate un peu, mais normaux. Puis en passant, si vous êtes un des parents qui se cache des buissons, pour faire peur aux jeunes, je vous admire. 